Allez, salut YouTube, on va attaquer à la conférence Capcom. C'est parti. Ah, ça a la version anglaise, parfait. Alors, on commence avec Village, directement. Next So, today we'll be talking about Resident Evil series, uh, especially Resident Evil Village. Uh, so, we want to start by talking about Biohazard Village. Here's the latest trailer for those who have missed it. D'accord. J'écoute juste au taf. Ça marche. <rire> Je crierai s'il y a des annonces de ouf. In life and in death, we give glory. The bell tolls for us all. They're coming again. <rire> Salut Chase, ça va et toi Encore le trailer du village, donc euh, Resident Evil 8, Biohazard 8 pour les intimes. Bon on l'a déjà vu 8 fois, hein. donc euh, rien de nouveau. Je peux parler pendant le trailer, vous l'avez tous déjà vu. Chez, euh, chez Sony et... Euh, on l'a vu hier aussi. Euh... On l'a vu chez Xbox, non Ouais, je crois qu'on l'a vu chez Xbox aussi. Je voulais euh, cover la conférence Sega euh, tout à l'heure, à midi. Mais, euh, mais c'était de la merde. Donc au final, j'ai laissé. J'ai laissé ma place. C'est juste une tale local. Village du coup. Bon, rien de nouveau, mais je pense que de toute façon la conférence Capcom va tourner autour de ça. Hein. On va pas avoir des nouveautés de ouf. Hein. On risque d'avoir des insiders sur Village. Peut-être du Monster Hunter. Pas qu'à mon avis ça a plus sa place dans une conférence Nintendo vu que c'est de la Switch. Wow, that was so scary, right? Hey! Bon, la conférence pour l'instant c'est Resident Evil 8, Village. Et c'est le trailer euh, qu'on a déjà vu. Donc euh, rien de nouveau. On fera peut-être le 7 avant d'attaquer le 8. Euh, je sais pas si ça va me plaire. Moi je suis plutôt fan des trois premiers euh, Resident Evil. Pré Président débile pour les intimes. Ouais Chris sera visiblement le méchant dans ce Resident Evil. So after watching the trailer, I'm sure players are left wondering what Chris's motives could be and how this changes the dynamic between the characters from RE7. Uh, 
we can't disclose any secrets today, but we'll continue to provide more information in the future. So in terms of the setting, as the title implies, this game takes place in a desolate, snowy village where all sorts of... Ah, je, je pense qu'on avait remarqué que le jeu prenait place dans un village... Euh... Il est plus anti Non. Apparemment, non. Mais bon. Mon avis, c'est un petit twist scénaristique. As seen in the trailer, they uh, move fast, they're very violent, and they sometimes hunt in packs. Uh, they'll become even tougher when they're, they're organized and coordinated. Je sais pas pourquoi sur Resident Evil, il a des airs de Bloodborne, c'est marrant, non But even in this creature infested village, there are various residents that Il a des airs de Lovecraft, un petit peu. So we... What sort of story is going to be waiting for you uh, with all these interesting characters in the village So, uh, Ça a clignoté dans l'image well, you know, Excusez-moi, je vais cacher les commentaires de la conférence, les gens sont cons. So, so looks really cool, right? like... Il sera en VR aussi celui-là. Ça n'a pas été annoncé, c'est vrai que le set était euh, un gros gros jeu en VR. Probablement le plus gros jeu en VR, hein, je pense. So, yeah, we... C'est une bonne question ça. Ah, quelque chose qu'on a... Quelque chose qu'on a jamais vu. Ah, l'interview. Oh. Ah, des images qu'on a jamais vu, effectivement. Oh, la modélisation des mains, je sais pas si vous avez vu. C'est le making of de Resident Evil du coup. On est vraiment là-dessus. Je pense que de toute façon la conférence va vraiment porter là-dessus. On n'aura rien de nouveau. Ah le personnage principal, d'accord. Donc on jouera Ethan ou Ethan en américain. Et We were really ended up liking who Ethan became, and we wanted to know what happened to him after Resident Evil 7. Moi, franchement, on me fait visiter un appart comme ça, j'achète hein. un coup de peinture, on refait le sol, et c'est bon. For the next stage, the protagonist really couldn't be anybody else. Ouais, wow, y... c'est convivial, on se fait attraper par le plafond. Moi, j'achète hein. We want to make sure a village was just as terrifying as Resident Evil 7, uh, maybe even scarier. But, you know, something you'll probably notice that's different from that game is that we changed the lighting a lot from what you saw in... Il faut que tu fasses le set. Ouais, je pense que je le ferai. En plus, euh, il est dans le Game Pass. C'est tout bénef. Il y a plein de jeux qu'il fallait que je fasse qu'avec le Game Pass, je pense que ça, ça va être vite réglé. Ah ouais, je comptais le faire aussi, le 7. Ouais, il paraît que c'est un bon jeu, le 7. Hein. Il a eu une très bonne presse. Ah, c'est le même perso, Ethan Ok. Moi aussi, j'avais fait la démo avec euh, les, les poupées blanches au, au, premier, au premier étage. là. C'était fou la possibilité que tu avais de, de, de toucher tous les accessoires qu'il y avait dans la cuisine. Et chaque accessoire avait son... Je sais pas, il y avait quelque chose d'écrit au dos des assiettes et tout, c'était fou. Après moi ça me fait stresser ces conneries, moi aussi énormément. Moi déjà j'ai eu peur quand euh, récemment j'ai fait The Last of Us, dans le noir, les claqueurs, j'ai flippé ma, ma race quoi. Alors Resident Evil qui est vraiment creepy as fuck. J'aime la sensation mais je la repousse toujours, ouais. Je comprends. We did our best to make the mountains around the village look as fantastic as possible, to really give it a wide open vibe. We wanted players to... Pareil, Last of Us, je suis pas bien dans le Nord. Ah ouais, non, mais j'ai eu une mauvaise idée. Tu te dis, c'est quand que je suis sursaut, putain, c'est clair. 
En plus, si tu joues sur le mode sans écoute et tout, quel enfer. Par contre, moi, je suis bluffé euh, chez Capcom du moteur RE Engine. Je trouve que c'est le moteur le plus réussi. Il est glaçant, le moteur. J'ai fait 10 minutes du set en VR, j'ai eu trop peur. Mais toi, t'es un ouf. En VR, tu t'imagines Moi, je, cou je coupe les fils, je, je m'en vais en courant. Après c'est cool parce que quand tu stream le jeu, t'as les deux gros spots de lumière là, tu risques pas d'être dans le noir quoi. Bon, on écoute pas trop ce qu'ils disent mais bon ils sont contents de... Pardon, ça m'a fait un truc de voir sa tête au premier plan. Mais bon, il parle des ambiances qu'ils ont réussi à créer. Par contre, il y a un mec qui tape au clavier, en fond. Envie de lui dire euh, Oh Village of Shadows. C'est marrant, ils ont. On dirait que pour raconter le lore du jeu, bah, on dirait pas, ils ont vraiment fait ça. Ils ont fait un format BD là, comme ça. C'est. C'est très joli, ça fait très Tim Burton, euh, ce, ce façon de BD comme ça là. Conf low cost, ouais c'est... La, la TGS c'est... De toute façon tout, quand c'est japonais en général, c'est un peu underground quoi. <rire> c'est fait main. designers <rire> Bon, J'espère que ça va être une heure de Resident Evil quand même. Ok, il pourrait vraiment. Voilà, ça fait vraiment, ils ont rien à montrer, alors ils nous montrent un making of de, de R8 pendant une heure. Et puis là, il y a un petit jeu de combat en counter, les 15 dernières minutes, là je vrille. Il dort. Dort. Il a pas l'air motivé en tout cas. Resident Evil Village. Et putain, a, on n'a pas fait le jeu, on a déjà les crédits, quoi. J'espère que vous êtes contents. C'est ça, à mon avis, comment est présenté le panel, ce que vous voyez actuellement. Toute la conférence va être euh, village. À moins que d'un coup, il change le fond, mais ça m'étonnerait. Ouvre les yeux, mec. Avec toi, mec. Bon, après on va pas faire cette blague, c'est un peu raciste, on la fera pas. Ils ont encore quelque chose à nous dire. Donc ils ont dit que le jeu était spécialement développé pour les next gen et le PC. Mais le jeu sera dispo sur PS4 et Xbox One. Ça c'est moche, hein. c'est moche qu'il fasse ça. Et si dit le monsieur que Le jeu sera en dispo euh, PS4, PS5, Xbox One, Serie X, PC. So that is going to be it for information on Biohazard Village. But I hear we have some more information to share with everybody from something else. À l'anniversaire de Resident Evil, d'accord. 25e anniversaire. Of the first Resident Evil <coughs> coming next year on March 22nd, 2021. Le 22 mars. So we're here to kick things off with this year. So que, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'anniversaire? Une compilation avec les, les trois premiers remakes Peut-être Une version collector avec ça 
this one's like super cute, right? Uh, so the one on the right is Raccoon Coon, um, or you know, Raccoon. He is a uh, the mascot of Raccoon City. This is exact. Now we have one more thing to show you, and that's this right here. Ça c'est wow. le 3 That's like all the characters. So many characters I remember from. Ah, c'est tous les personnages des trois premiers quoi. Man, it's been forever since this came out. 25 years is a long time, right? Like, you know, back then I was still a student when it came out and C'est une sacrée licence quand même dans Tevil. Ça a traversé les, les générations en termes de jeux vidéo, bien sûr. Alors, en termes de films, hein. on parlera pas des films. Compile, ouais, ouais, c'est à ça que j'ai pensé. Et ah, ils ont fini. So everybody was really surprised with that character in the middle of that big, in that big, uh, large picture. Ouais, ils, ils ont fini que pour eux, pour so, les deux uh, personnes de droite. Excited one. And do you have one final message before you guys go and head off? Uh, so let's start with you, uh, Takano-san. Donc à gauche, on a en fait les gens qui s'occupent de Resident Evil, les deux personnes à gauche. Et à droite, je pense que c'est un RP de, de chez Capcom, quoi. Et il va faire défiler les invités pour, pour les jeux. C'est ce que j'ai compris. Is what everybody wants and is a si euh, Resident Evil ça a duré 20 minutes, c'est pas mal, ça veut dire qu'il reste une quarantaine de minutes pour d'autres trucs. So next up is pas que j'aime pas Resident Evil, mais le contraire, mais c'est cool d'avoir plusieurs jeux pendant une heure quoi. So, uh, we hope you look forward to more information about Resident Evil Village and the 25th year anniversary of Resident Evil. So uh, that was all the information we have for you about Resident Evil today, but uh, we hope you enjoyed it. Did everybody have fun? Ok, c'était tout pour Resident Evil aujourd'hui. Il, il vient de le dire. Hein. I that, uh, Papa, the character was in the center of that big uh, picture every four I was really surprised to see him there. So, next, we have some information for you on Monster Hunter. Ok, Monster Hunter, mais c'est déjà, ça, ça change. 25 years, wow. Cool. Alors est-ce que ça va être un nouveau monstre sur euh, Monster Hunter euh, Iceborne Est-ce qu'il veut... Il va le dire. Ah, Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 sur Switch. Je suis intéressé d'avoir euh, okay, des news sur là-dessus. Des responsables de Monster Hunter ici, à gauche. And I am the director, Ichinose. Uh, it looks like they're still warming up, so. <laughs> like, we just showed up here, sorry. Ouais, la musique du Monster Hunter derrière. Uh, really so, what sort of information do you have for us today? So, We showed you a uh, Monster Hunter Rise personal, promotional video the other day. Okay. But this is one that actually is slightly different. We have op we've updated the gameplay footage in it. So uh, this is the... Okay, du gameplay. On va avoir du gameplay. So okay. I hope you enjoy. Exclus Switch, bien entendu. Monster Hunter Rises, du coup. Ça, c'est Rises Ah putain, je sais pas. J'ai pas écouté. Le, le présentateur dissident. Oh là là, les 20 FPS. Bon, c'est de la Switch, hein, évidemment. C'est du 1080p euh, au max. Oh, il y a de la monture. Stylé. Ok, un grappin. Oh, c'est un grappin magique. Ça, 
Ça ressemble à l'équipement du, du Legiana. 10 même. Ouais. Oh là là, c'était pixelisé là. Mais c'est le, je pense que c'est le stream hein, à ce niveau là. Ah, y a des... En fait c'est des monstres... Ah c'est une grue ah, c'est stylé C'est euh, centré autour de, de l'Asie. Donc on a des monstres typiques asiatiques du coup. Ah c'est pixelisé à mort. Oh stylé Oh le truc des montures ça allait stylé Voyons Franchement pour un jeu de Switch c'est propre Très très propre en vrai Ça a l'air d'être que des nouveaux monstres hein. Monster Hunter Rise du coup Voilà. Donc le 21, euh, le 26 mars 2021, prochain du coup. C'est sympa comme tout. En précommande, le chien et le chat. <rire> ah, des amis beaux. Enfin, dès que c'est Nintendo, il y a 18 accessoires quoi en plus. Hein. Monster, Hunter, Monster Hunter Stories 2. Par contre, ça, je sais pas trop ce que c'est, Stories. Il est sur Switch Pro. <rire> Encore sorti à la Switch Pro. Après c'est peut-être pas impressionnant pour une Switch. Dis-toi que le jeu, tu l'enlèves de son socle, c'est un jeu portable. Et ça c'est fort. I guess we're gonna be able to expect a lot of fun elements like that in the next game. So, Monster Hunter Rise is the latest game in the Monster Hunter series. Could you tell us what it's about? So, our main focus. Est-ce que Monster Hunter Rise sera autant euh, mis en avant et mis à jour que World Iceborne? Je pense, je pense peut-être c'est juste un standalone euh, qui est déjà complet à sa sortie et c'est tout. Rien n'est moins sûr. Players really enjoy that sort of stuff. So, uh, Ichinose and I will tell you what kind of game uh, Monster to Rise is going to be and what kind of features it's going to have. So, let's start with the most important aspect: the new player actions. Ah oui, donc le le, le grappin avec la le wire bug, kind of really ce, le câble insect. Ça va très certainement être euh, traduit en français par le câble insecte. Ah ouais, tu peux grimper de ouf So oh, this uh. is some more actions that uses the wire bug um, to traverse the environment. This lets you do all sorts of really interesting things like scaling steep places. Street 6, alors je veux que tu te lèves de ta chaise, moi. <laughs> Mon avis, c'est pas pour tout. Pour avoir eu des news de Street 6 euh, le mois dernier, euh, ils ont repris le développement 
Et ils ont dit, euh, ils reprennent tout à zéro. Donc à mon avis, on n'aura pas de... On n'aura rien. En fait, dis-toi que Street 6, ils avaient sorti... Ils avaient, euh, ils avaient une version qu'ils étaient en train de tester. Et euh, apparemment, le jeu était à chier. Donc ils ont dit, on recommence et on refait, quoi. C'est stylé, hein Après, un autre petit jeu de combat, ils font pas que Street Fighter à Capcom. Hein. Il est propre le jeu, ça va, ouais ça va. Il clean. Après évidemment ce sera pas... Ce qui sort sur Switch c'est évidemment pas la vitrine technologique, hein. c'est pas fait pour ça. Déjà ce qui sort sur Switch c'est essentiellement pour le marché japonais. Qui joue euh, le marché japonais, c'est énormément du portable, donc c'est énormément de la Switch. Ah. So you can watch this, see it in this new video. So this is a new type of buddy called the. Oh, c'est flou. They actively coordinate attacks with the player. Le stream est de mauvaise qualité. Hein. Ça se voit que c'est pas le jeu comme ça. To move around and do all sorts of other. So they're very invaluable allies in combat. So while riding a canine, your hunter's stamina. Uh, c'est cool d'avoir une monture en vrai. Ça devrait bien avoir une monture dans World actuellement. On a deux PNJ avec nous. Oh. Super. Le jeu est pensé multijoueur, mais si tu veux jouer solo, tu peux so, prendre avec toi des PNJ. Really oh, dans les the grosses lignes. But, Now of course we can't talk about Monster Hunter without mentioning the monsters. Do you have any Ah, ils vont nous parler des monstres. C'est vrai qu'ils avaient l'air bien classe, des monstres typés euh, asiatiques avec des grues et voilà voilà. So, Monster Hunter Rise has Le Magnum Halo. Magnum Halo. So, in the chat we showed off a few of them including uh, the new flagship monster Magnum Malo which you'll see here. So, OK. Une sorte de Toby Kanashi mais avec une armure quoi. So we can't give you all the information about Magnum Malo yet. Let me just show you this picture. It's still a long way into the release so you know. So we'll give you more information as we go. But for right now we'd like you all to know that it's a fearsome, a fanged with burn, fanged with burn, with a strong air of menace about it. It's really it's... Scary. It's got some very unique 
modes of movement. So, uh, sorry, you're going to have to wait for more information about that. Pack de malo, double caramel, noix de pecan. Pack nos sommes. Ah, ça c'est la grue. Ici. We have Aknosom, a kind of very kind of peculiar looking bird wizard that looks kind of like a parasol. It's fiercely territorial, however, and once it detects any oh, enemy, it spreads its wings, wings, trying to intimidate its prey by expanding kind of a crest within that has an eyeball like pattern on it. Et du coup, dans ce Monster Hunter là, on n'aura pas le Rassian, le Ratalos, le, 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 les grands Jagras et toutes les conneries. Le Great Izuchi. C'est un bird qui kind attaque of attacks with its tail, which has evolved into a very unique shape, uh, this sort of scythe -like shape. On dirait un raptor avec une tête de renard. Le Great Izuchi forme packs avec um, others comme like ça, other smaller izuchi and it tends to patrol the ter its territory with some elite members of its pack by its side so once they spot their prey they'll attack in unison so you have to kind of stand your toes and be aware of the entire pack when they're coming to attack you Jabba the Hutt in Star Wars pas du tout next Tetranadon we have this moche, unique monster called uh, Tetranadon who's an amphibious monster that he's a bit of a hefty chunk uh, he's extremely gluttonous and it'll swallow anything that moves including the ground that it's standing on so once it's done eating its stomach will swell and it kind of gets slower but then its attacks also become heavier and more destructive so we have definitely several new more monsters to talk about. And we also have a lot of monsters from that you know and love from the Monster Hunter series. And uh, they will all be in Monster Hunter Rise, but we can't talk about them just now, so please keep an eye out for more information. Okay, so, apparently it's fini Monster Hunter. Désolé, ça m'a un peu stun là. Mais c'est cool, hein? C'est cool, en vrai. Tell us a little bit more about that. So the base of your new hunting life. J'aime le principe. J'aime ce que je vois. Village, which is very Japanese-looking village, right? Um, it's got all the conveniences you need, like a smithy. À mon avis, s'il parle d'un autre jeu après, ça va être DMC5 portage sur la nouvelle génération. Je pense pas qu'il y aura des nouveautés. It's really important to the story, so we can't quite reveal anything about that just yet. Uh, but this is a completely new gameplay element that we're working on, so please look forward to more information in the future. So we've talked a lot, a lot uh, and we showed you this new PV as well. But that's about all we can talk about today. Though we do have Tout ce qui peut dire aujourd'hui de toute façon. Slightly different trailer that we've made just for this occasion. Ah, et un trailer spécial pour euh, oh, cette Vous occasion. So could you tell us a little bit more about the new scenes you added? Ah, mais c'est celui qu'on a vu déjà. Super. So, firstly, we showed oh. off We showed off some new actions for the lance, the hammer, the light bow gun and the long sword. And we also showed some cool new actions that use the wire bug. Ils ont monté le son d'un coup Mais le son est faible, non Le son est faible chez vous. Aerial attacks using large barrel bombs. So, um, new... So we also have new uh, actions and new abilities for the palicos and uh, a guarding parasol, I think, for a canine. There was even a glimpse of a small monster with a very unique kind of face that you'll 
run into the shrine ruins. Kind of like a tanuki, a raccoon dog. We also show kind of like a bug-like monster as well, um, but we'll tell you more about those at a later date. Well, I mean, it sounds like there's a lot more really cool information to be waiting for, so we'll keep an eye on it. It's cool. It's the same gameplay. It's the same thing we've already had. Rien de nouveau, mais il a expliqué en fait. Il a dit ici, vous voyez, c'est le gameplay avec la grande épée, ici c'est le gameplay avec le marteau, voilà quoi. En fait, il a expliqué son trailer quoi. Friday, March 26th, 2021. Le 26 mars, We also have a, a version of Monster Hunter Rise called Deluxe Edition that has a bundle of recommended DLC, including the Kamurai Layered Armor Set. Ah ouais, 65 euros le jeu. For more information about this, please visit our official website. Oh, are there any bonus things that we can accept? A pre-order bonus that we can think of? <laughs> so, he comes with how cute those guys look at. So, we don't have uh, that many of these. Supply will be limited. But all versions will include um, a Palamut and a Palaku. And some special. Et en précommande, le chien et le chat. So your Palco Game Pass, will get a Game Pass sur Switch, je suis pas sûr. C'est une exclu Switch celui-là. And God, look how delicious, delightfully cute that is. Les amiibo. So we also have three Monster Hunter Rise amiibos that will be released on this same as the game. Uh, Magnamala, a Palamut, and a Palico. These amiibo unlock special layered armors in the game, so we hope you check them out. And last but not least, uh, we did mention Monster Hunter Stories. Ah, le jeu est compatible avec Monster well. Hunter Stories so 2. Some cool crossover content for that as well. So look forward to more information on that at a later date. Ça marche. On fait comme ça. Hein. On s'envoie un mail. So pre-orders for the digital version have already gone live. And pre-orders for the physical version started today, uh, September 25th. So uh, please consider pre-ordering, we'd very much appreciate it. So everything we talked about today will be put up on the official website as well. So please don't forget to check that for more information. Mais c'est ça le TGS, c'est des conférences où ils parlent beaucoup les développeurs. Monster Hunter Rise comes out on March 26, 2021. Are there any final words you have for our viewers about this game? So, since Monster Hunter Rise was announced the other day, we've received a lot of positive fan feedback. Mais nous on préfère évidemment on préfère les façons E3 où il y a que des trailers d'affilée et voilà quoi. So we are currently working hard on. Ils aiment parler ouais c'est ça. Oh il est super notre jeu achetez-le s'il vous plaît. So please look forward to it and to more information about these our game. So we'll keep bringing you the latest info on Monster Hunter Rise in the future. But ouais, we ouais. definitely have a lot more to talk about before March 2021. So we've only revealed a tiny bit of information thus far. So we hope you look forward to finding about all the more information we have coming up. Uh, yes. Also, please make sure to follow the official line in Twitter and other SNS accounts for Monster oui, Hunter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et mettre des pouces bleus. As time goes on. So that's all from Mr. Ichinose. Uh, thank you very much for joining us today. <laughs> so there are probably going to be some viewers who are like, oh man, those buddies are too cute to ride. <laughs> so next, uh, Mr. Shijimoto is going to share some more information on Monster Hunter Stories 2 with us.
Et là, ils vont parler de Monster Hunter Stories 2. So, at the same time as Monster Hunter Rise, we released some information. We released, uh, we announced Monster Hunter Stories 2. So, I have some more information details for you, uh, but please take a look at the trailer. Ouf, il a failli parler pendant le trailer. J'allais le. Ça oh, c'est des c'est des mojo. C'est Skull Kid. Redo no tamashi o kanjiru. Kono ko ga Redo no kizuna ishi to Reus no tamago o takusareta no wa unmei na no. Monster Hunter Stories c'est une histoire avec des enfants je crois. Yokatta, ikite ite kurete. Mo aenai to omotte ita kara. Oh, on jette un, un rat à l'os. Alors là, c'est les monstres classiques dans Monster Hunter. A mon avis, on va pas vraiment combattre des monstres, mais plutôt les apprivoiser dans celui-là. De toute façon, c'est le 2, donc j'imagine que c'est comme dans le 1. Merci à tous pour cette analyse, en tout cas. J'aime bien le style visuel. Ouais, ça se rapproche de Zelda. Man, that character design was awesome. That was such an exciting trailer. C'est vrai que le design était beau. So the genre of this game is actually an RPG, not an action game. Ah, c'est un RPG, pas un jeu d'action comme Monster Hunter. D'accord, d'accord. Just like an RPG game, it will have all the things that you expect. Ah, so you'll become a. Ah oui, on va élever des monstres. D'accord. Obviously you're going to be monster hunter, but you're going to forge bonds on va pas les tuer, on va vivre avec eux en harmonie. Monster rider and travel to all kinds of places. On mange des légumes et on vote les verts pardon. So, uh, moving on. So, Rathalos have mysteriously disappeared from the world of Monster Hunter uh, Stories 2: Wings of Ruin. Uh, the protagonist, a descendant of the legendary rider Red, meets a Waverian girl who has been entrusted with a mysterious egg. The two set out on an epic tale. Oui, donc on a les monstres classiques de Monster Hunter euh, comme d'hab quoi. Of course you'll be able to adventure with many of your favorite monsters from the Monster Hunter series, but you'll also experience a narrative deeply rooted in the bonds between rider and monster worthy of the story's name. Now, can you tell us a little bit more about some of the characters in the game? It's still a little bit too early to talk about most of it, but I think I can tell you a few things. So first, look at this slide. So some people might think this is the protagonist, but this is actually not the protagonist. This is a character named Red, who is a legendary monster rider. So please check out something, the thing in the palm of his hand. Uh, this is called a kinship stone. And it's used by riders to deepen their bond with monsters. So the bonded monsters are called monsties. So you can ride them. Well, he explains how it works. In general, monsters have other hidden abilities as well, and you can kind of collect and find them as you go. So this is Red's partner. So Red, the main character, and Ratalos, of course. So Red and his Rath are key to the story, and he is surnamed Rata. To notice that the world has changed, or is changing. Rata Tui. And the protagonist, the protagonist is Red's grandchild. The protagonist is also a monster under like Red, but they're only a beginner. So when you play the little fils of Red, in fact, they use similar weapons to hunters and can fight monsters. It's very complex, all that. 
You'll be able to customize their info, you know, their details, so you can change their name and customize their appearance and do all sorts of interesting things like that. So this hasn't been announced yet. The next thing we're talking about, but but these are all different uh, things that your characters look like. These are all uh, characters that you can design. So I'd also like to tell you about the weapons in the game. Uh, in addition to the great sword, the hammer, and the sword and shield, we plan to add two more weapons from the Monster Hunter series. Okay. So now I'd like to introduce you to another character. So this girl is a Wolverian named Anna. Uh, so, in the Monster Hunter universe, there is a race that's different from humans called the Wivarians. Some of their unique traits um, is their exceptionally long lifespans. Uh, so, she is one of those. Uh, so, right now you're probably wondering why uh, has this girl, Enna, been entrusted with an egg by Ratha? But, um, well, we can't reveal that yet, obviously. Meeting her is the event that kind of sets the. Est-ce qu'on va avoir d'autres infos que ça ou pas? So meeting her is the event that sets the. So globally, it's the thing we knew already. And meeting her is sort of the the key that sort of sets your adventure and sets you on your quest to find the uh, the wings of ruin. Donc plein de personnages so charmants really pour enjoliver l'histoire. So can you tell us a little bit more about this? Uh, the game release. So the game release is going to be uh, in summer of 2021. So we're developing it to be a game that not just Monster Hunter fans, but all RPG fans can enjoy. Also, as I said earlier, some aspects of the game tie into Monster Hunter Rise. So. Uh, So yeah, some some things in Monster Hunter Rise will tie into Monster Hunter Rise, uh, Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. So please look forward to more information on that. <laughs> wow, look, uh, I, I think that's all the time we have today. Uh, we'll be updating all this information on the official website, so you can check there for more information. So do you have anything to say to the viewers in closing, Mr. Sujimoto? Il reste un jeu à voir, du coup, je pense pas. So today we introduced two games, Monster Les conférences font 50 minutes, donc euh, il leur reste 2 minutes. So we're putting out updates via the official website, as well as on our Twitter, Line, and other official SNS accounts. So please, don't forget to keep an eye on those. Also, at Capcom TGS Live 2020 tomorrow, we will also have more information for you as well, including a live... Uh, we will be playing the game for you live as well. So, thank you. I hope everyone's exciting for Monster Hunter Rise and Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. I'm Mr. Sujimoto. Thank you for your presentation. So, and that is all of the titles that we're introducing today. But we do have a number of special announcements from Capcom. Ah, des annonces spéciales. So, a huge sale line of Capcom titles are now up to 86% off. Several Resident Evil titles, including Resident Evil 3, Resident Evil 7, and others, are currently on sale. Okay. For players Street Fighter 5 uh, en promo. Yet, now is the chance to play Et pas Street Fighter 6. Village arrives. Also, Monster Hunter, I believe Generations Ultimate on Nintendo Switch is now on sale. Uh, how about picking up to play with friends while looking forward to the arrival of Monster Hunter Rise? We also have other really fun old titles as well, such as Okami from our older uh, from our older past titles. So please keep an eye out for more information about on them. Ok, il y aura des up. infos euh, supplémentaires sur la chaîne de Capcom. Capcom TGS Live Rien de nouveau. Live stream. It starts at 9 p.m. Uh, from 12 p.m. for just two days on September 26th and September 27th. You can tune in for additional info on three titles, the three titles to feature today, along with the Devil May Cry Special Edition, 
um, and announced their Street Fighter V Champion Edition. Now, lastly, we have, uh, after the end of the stream today, we have the Street Fighter League Pro JP 2020 Tournament First Leg, which will be starting at Esports at 11 p.m. Japan, Japan Standard Time today. Uh, topped up with international top players such as the legendary player Umehara and uh, the Todai graduate Tokido, the strongest players will gather to form a dream team. To they're set set on joining the league. Don't miss all of this really awesome stuff. Il y a le tournoi Street Fighter wow, après. Really, uh, Mais je crois qu'on n'a pas le droit de le diffuser le tournoi Street Fighter. We hope everybody really enjoyed it and that brings an end to our program tonight. For everybody watching today, thank you very much. Uh, goodbye, and we hope to see you again tomorrow. Au revoir, au revoir. On n'a pas eu les infos qu'on voulait, mais au revoir. Itashimashita. Hikizuki, kono ato 23 jiu ori, mouse computer no bangumi ga hajimarimasu. Tokyo Game Show 2020 online, hikizuki, otanoshi. Bon, la conférence d'après, c'est sur des ordinateurs. Euh... Autant vous dire que bon, euh, on va pas regarder. Allez. Bon. Euh, merci YouTube euh, d'avoir regardé ça. J'imagine que personne l'a fait, mais merci quand même. Euh, au revoir. C'était la conférence Capcom. On a vu euh, plus d'infos sur Resident Evil 8 et plus d'infos sur Monster Hunter euh, Rise et... Euh, C'était quoi déjà Stories 2. Comme ça. Des bisous.